我每天开会都讲这句话：知识撞击脑袋，财富才会撞击看不到的哦。知识就像滚雪球，越滚越大，不滚就化。狗家你是研究生、博士生，你跟他来不滚就化掉了。我当时给他备忘收藏起来了，我给他点赞。啊，顾老板，你是怎么做到这个博古通今，中外汇通？呃，刚才回答的就是这个问题，学习，通过不断的学习充电。呃，是这样的，你这个就这样情况，你这个不学习，你慢慢的就像，只是说就像滚雪球，越滚越大。家里精通六国语言、呃、什么情况？那都是江湖上的传闻，反正多少会一点点啦。你大概会几国语言了？呃，你看随便随便讲讲，先讲这个俄语哈，俄罗斯语，哈拉少，然后泰语，少阿迪卡，韩语也可以的。阿尼卡都可以说一码事，靠知识语，知识语讲错掉了，初次见面多多关照。哎，阿尼卡都可以说一码事。哎，这是日语，韩语也可以的。哎呀，西欧思密达，欢迎光临。呃，英语也行的，呃，英语，呃 ，if you know or b a n d o n are well in life and death， 什么意思呢？你若不离不弃，我必生死相依，对吧？顾老板，您还是一个特别浪漫的人。哎呀，呃，是这样的，主要是开心。这个，这个人生，无论你站你站在哪个角度，上面有人扶持你，下面有人仰视你。只有平视自己，才能做到自己一个平和。金祥非常喜欢，我喜欢听老人言古话。人家骑马，我骑驴，回头看看还有个拉车的，对不对？我比上博士，比下友谊。到无论什么时候，你要有个好的心态，去调和自己。顾老板，您是什么学历啊？呃，我的学历这个就不方便透露了，这是我的硬伤。呃，刚才给你回答过你的问题了，学历。只能代表当时的知识，学习才是永久的智慧。我现在有那个备忘录，就是十几年前讲的那样网络流行语，现在你讲出来就是感觉非常丑。所以啊，你就是你要不断的充实自己，要通过学习。就像这个王安石写的那个《上中庸》啊，他这个天才，其小就会子无为师，吟诗赋德。他的父亲就是讲：“富利其然也，日盼中庸，还愿与一人不死学。”到最后，王安石在他十二三岁时候见到他就没有什么特殊了，在十八九岁见到他就泯然众人也。估计就讲，这人先天聪慧，后天不学习，就是跟众人俩一样。你如果先天还没有天才，你在后天不通过学习，你就不如平常人。你这个出口成章也是后天学习。哎呀，这个就是讲江湖，社会阅历。我天天很跑，很问，很学。有的家你看，这是又讲话，很讲话。估计我发现了，这个语言还可以预防老年痴呆。哥<笑>的，你要经过大脑思考。哥的，你这个牛肉汤这么好，怎么还有人说你不好吃的呀？呃，这个就没有办法了。来，我用个历史掌故回答你。这个公元。六百三十年前，唐太宗李世民问了手下的一个大臣许金忠，讲的我感觉你就怪优秀了，为什么还有很多人讲你坏话呢？许金忠是这样回答的,的：春雨如油滋润万物，农民喜爱，路人厌恶，还淋湿了衣裳，泥泞了路面。秋月皎洁明亮，文人少客吟诗赋德，占其为天上人间之美景。啊，盗贼厌恶他的明亮，造出他的丑恶。天地如此之浩大，尚不能尽如人意，何况臣乎？我又不以美酒肥羊，挑食众人之口。他们讲我坏话很正常。李世民对这个回答表示非常满意，我也比较喜欢这个掌声。很好，好掌声，掌声鼓励。没有知心朋友，刘备再好也有死对头。顺权再温柔，两边都是仇。对吧？做好自己很重要。你记住，当别人诋毁你的时候，那个人不会诋毁你的。那个人不如你，没有你优秀。为什么嫉妒？因为他不优秀。三国中，你最喜欢哪一位人物了？三国中，小时候我喜欢这个诸葛亮，神机妙算，鞠躬尽瘁，死而后已。后来我喜欢曹操，坐拥八十万大军，驰骋沙场，豪气干云。再后来，我喜欢刘备，为兄弟两肋插刀。
重大谢全国举全国之力，谢大动武，出其全军覆没，火烧连营七百里，没有了江山，没有了兄弟，纵有万里江山，何足为贵？义薄云天，为兄弟，我兄弟没有了，我这个江山还有什么用？没有了兄弟，只用万里江山，何足为贵？义薄云天。郭老师，你这个、但是很多人不喜欢刘备，但是我的观点。郭老师，你是三国通，你给他讲的赵子云，也是比较精彩的。长山赵子龙，荡漾长坂坡，入曹操万人大军，七进七出，孤身救阿斗，为什么能全胜阿斗呢？你那个帅哥，你那个蛋我买了，好，好，呃，这个我总结以下三点。第一，赵云碰到这个曹操的背监官夏侯惇一枪，给他秒掉过以后，得到了曹操的情感念。曹操有两把剑，一把秦刚剑，一把倚天剑。后来接到糜夫人以后，扶糜夫人上马。糜夫人为了不拖运，不拖累赵云，投井自杀。你知道他知道一个将军没有马，就像一个人没有腿一样。这时的赵云心无旁骛，了无牵挂。左手秦刚剑，右手右手龙胆亮银枪，枪打一条线，剑扫一大片。神情好似云中烟，豪气冲云天。慢慢的浴血奋战，冲出重围。后期呢，他曹操爱财如命，才得以全胜而退。关于这个这个原著，罗贯中称赞赵子龙富士一手，血染战袍透甲红，荡漾水干鱼争风，自古冲正扶一族，唯有长山。赵子龙好，这个互动的 very good。顾老板。你是怎么做到又像一个作家，又像一个诗人，哎，又像一个文学家嘞？呃，是，呃，那个啊，我给你说方言回答你一些的吧，这叫装逼，实际也给他一地鸡毛。但是我就笑，你也不，我就是每天就这样笑，你也不知道我过得好不好，其实很辛苦的。但是我们给他，你一定要放下抱怨，你会心生欢喜。不要去讲那些唠叨没有用，是吧？生活虐我。千百遍，我待生活如初恋。你对他再狠，没有用。人生就是一面镜子，你对他笑，他会对你笑；你对他发火，他也对你发火。你让他快乐，他会让你开心的。好，好，谢谢。掌声鼓励一下。好，来这里喝牛肉汤的是不是有外国人？呃，那没有问题嘛，那那没有。